kita maklum kita digalakkan untuk husnuzon ya, pandangan positif namun sesetengah masyarakat lebih suka menilai sesuatu perkara dengan pandangan mata lalat tengok ataupun cari benda buruk dulu sebelum lihat dengan pandangan lebah jadi bagaimana ustaz amalan kita untuk jaga diri ni dari menilai orang lain sebegitu rupa jadilah mata lebah uh-uh. yang men- oh ni boleh boleh buat status facebook kan? oh, boleh boleh ah, boleh, 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 boleh. Ah. <laughs> Jadilah mata lebah yang mencari madu walaupun berada di tempat yang busuk. Dia akan cari madu, dia akan cari bunga. Ya. Jangan cari, jangan jadi mata lalat. Ya. Yang mencari busuk dan sampah walaupun berada di dalam taman bunga. Ya. Kita ni sebelum saya Syamat, kalau ambil satu kertas yang besar, saya uh-uh. Syamat. Kita titik satu hitam kat situ. Uh-uh. Kalau kita angkat kertas tu dan tanya pada kawan kita, apa yang kamu lihat atas kertas ni? Yeah. Maka dia akan kata nampak apa? Nampak titik hitam tu. Dia tak nampak yang putih luas tu. Tapi itulah sifat kita dalam menilai manusia. Uh-huh. Kita akan mencari kesalahan dan kelemahan manusia. Uh-huh. Walhal banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dia buat untuk kita. Uh-huh. Suami kita di rumah. Selalu kita bercakap dengan kawan-kawan kita, jarang kita cerita kebaikan suami kita. Yang kita bercakap dengan kawan-kawan kita ialah keburukan-keburukan suami kita. Uh-huh. Suami aku tak buat macam ni, suami aku tak buat macam tu. Walhal rumah kita duduk tu rumah dia bagi. Walhal musyamat pendapatan dia setiap setiap bulan dia bagi nafkah kat kita, dia bela anak-anak kita, lahir anak-anak kita pun melalui hubungan, tapi yang kita tak nak yang kita nampak hanyalah keburukan-keburukan yang kita ceritakan kepada orang. Allah. Demikianlah sifat manusia. Tolong jaga cari tuan-tuan macam mana kita macam mana kita melihat keaiban orang ingat kita juga punya keaiban kita pun ada kebaikan kita pun ada kalau orang nak cari keaiban dan kesilapan kita pasti orang akan jumpa uh-huh. ulama sebut dalam dalam ayat nabi SAW sebut usali asmat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi hmm. tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudaranya seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri ada riwayat bukhari muslim uh-huh. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, sekalian Masalah Allah Sayyid Muhammad. Antara tanda kasih itu ialah, kata ulama, Salih Allah Sayyid Muhammad, ialah apa yang dia nak orang buat dekat dia, maka dia buat dulu kat orang. Ya. Dan apa yang dia tak mau orang buat kat dia, maka dia jangan buat kat orang. Maksudnya, bila orang dalam susah, dia pergi tolong orang. Maka nanti dia susah, orang akan tolong dia. Ya, ya. Jadi, antara benda, jangan cerita aib orang kalau kita tak mau orang cerita. Ya.